నమస్తే నేను రోజా వెల్కమ్ టు థర్టీ బై సిక్స్టీ బులెటిన్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ జనాన్ని చైతన్యపరచడానికే నేవీ షో దేశభక్తిని పెంచేలా సాగిందన్న బాబు ప్రగతి పద్దుగా ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ మార్పుకు ఆమోదం కమిటీ భేటీకి విపక్షాలు దూరంపై కడియం విస్మయం ఎట్టకేలకు చిక్కిన బెంగళూరు ఏటీఎం దుండగుడు కాసేపట్లో మీడియా ముందుకు సీరియల్ కిల్లర్ డేవిస్ కప్ లో న్యూజిలాండ్ పై భారత్ కు ఆధిక్యం అత్యధిక సీజన్ ను ఆడిన ప్లేయర్ గా లియాండర్ రికార్డ్ మొఘల్ గార్డెన్స్ లో కలియ తిరిగిన రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ఈ నెల పన్నెండు నుంచి మార్చి పంతొమ్మిది వరకు సందర్శకులకు అనుమతి గోవా పంజాబ్ లో ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా ముగిశాయి గోవాలో ఎనభై మూడు పంజాబ్ లో అరవై ఆరు శాతానికి పైగా పోలింగ్ నమోదైనట్లు తెలుస్తోంది మార్చి పదకొండున ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతుంది క్యూలైన్లలో నిల్చున్న వారికి సాయంత్రం ఐదు తర్వాత కూడా ఓటు వేసే అవకాశం కల్పించారు గోవాలో మొత్తం నలభై సీట్లకు జరిగిన ఎన్నికలకు రెండు మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడ్డారు బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీల మధ్య త్రిముఖ పోరు నెలకొంది ముప్పై ఆరు చోట్ల బీజేపీ ముప్పై ఏడు స్థానాలు కాంగ్రెస్ ముప్పై తొమ్మిది సెగ్మెంట్లలో ఆప్ పోటీలో నిలిచాయి ఇక నూట పదిహేడు సీట్లు ఉన్న పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల బరిలో కాంగ్రెస్ బీజేపీ శిరోమణి అకాలీదళ్ ఆప్ తో పాటు ఇండిపెండెంట్లు కలిపి పదకొండు వందల నలభై ఐదు మంది అభ్యర్థులు పోటీ చేశారు సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో భారీ భద్రత ఏర్పాటు చేయడంతో ఎలాంటి హింసాత్మక ఘటనలు చోటు చేసుకోలేదు అఖిలేష్ సర్కార్ పై నిప్పులు జరిగారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ యూపీ అభివృద్దిపై కేంద్రం దృష్టి సారించినప్పటికీ అఖిలేష్ ప్రభుత్వం మాత్రం సహకరించడం లేదని ఆరోపించారు ఢిల్లీ నుంచి పంపుతున్న నిధులన్నీ పక్కదార పడుతున్నాయని ఆరోపించారు అవినీతిని రూపు మాపుతానని చెబుతున్న అఖిలేష్ ఎన్నికల్లో నేర చరిత్రలకు టికెట్లు ఎందుకు ఇచ్చారని నిలదీశారు యూపీలో గుండారాజ్ సర్కార్ పోయి అభివృద్ది రావాలంటే బీజేపీని గెలిపించాలని కోరారు ప్రధాని యూపీలోని మీరట్ లో జరిగిన ప్రచార సభలో మోడీ పాల్గొన్నారు సప్లాన్ చట్టంలో మార్పులకు ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ సమావేశాలకు విపక్ష సభ్యులు రాకపోవడాన్ని తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం కడియం శ్రీహరి ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ చట్టంలో అవసరమైన సవరణలపై లోతుగా చర్చించామని ముఖ్యమంత్రికి ప్రతిపాదనలు ఇస్తామని తెలిపారు ఆయన సప్లాన్ కు ప్రగతి పద్దుగా మార్చాలన్న ప్రతిపాదనపై కమిటీలో అంగీకారం కుదిరినట్టు వివరించారు కడియం శ్రీహరి ఆదిలాబాద్ జిల్లా అధికారుల తీరుపై మంత్రి జోగు రామన్న ఫైర్ అయ్యారు గ్రామాల్లో చేసిన పనులకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం లేకపోవడంతో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఆర్డబ్ల్యూఎస్ ట్రాన్స్కో మిషన్ భగీరథ ఆర్ఎన్బి జిల్లా అధికారులతో జడ్పీలో సమీక్ష నిర్వహించారు ఆర్డబ్ల్యూఎస్ అధికారులు వివరాలు చెప్పలేక తెల్లముఖం వేశారు కనీస సమాచారం లేకుండా ఎస్ఈ డీఈలంతా ఎందుకని విరుచుకుపడ్డారు జోగు రామన్న రాష్ట విభజన సమయంలో ఏపీకి ఆరు వందల హామీలు ఇచ్చిన బీజేపీ టీడీపీలో వాటిలో ఎన్ని నెరవేర్చారని ప్రశ్నించారు ఏపీ కాంగ్రెస్ అధ్యకుడు రఘువీరారెడ్డి రాష్ట సమస్యలపై త్వరలో సైకిల్ యాత్ర నిర్వహిస్తున్నట్టు చెప్పారు మంత్రి పదవుల్లో సామాజిక అన్యాయం జరుగుతోందని ముస్లిం ఎస్టీలకు కేబినెట్ లో చోటిచ్చిన తర్వాతే వేరే వారిని తీసుకోవాలంటూ పరోక్షంగా లోకేష్ ను ఉద్దేశించి కామెంట్ చేశారు నయీం కేసులో పోలీసులు రాజకీయ నాయకులకు ఎవరికీ సంబంధం లేదంటూ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం హైకోర్టుకు తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చిందని ఆరోపించారు సీపీఐ నేత నారాయణ రాష్ట ప్రభుత్వం పిటిషన్ పై రెండు మూడు రోజుల్లో కౌంటర్ దాఖలు చేయనున్నట్టు చెప్పారు అనారోగ్యంతో సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ లో చేరిన దర్శకరత్న దాసరి నారాయణరావు క్రమంగా కోలుకుంటున్నారు ఆయనకు వెంటిలేటర్ తొలగించిన వైద్యులు సాధారణ చికిత్స అందిస్తున్నారు డయాలసిస్ అవసరం లేకుండా చికిత్సలు చేస్తున్నారు ఆయన లేచి తిరుగుతున్నారని ఎలాంటి భయాందోళనలు అవసరం లేదని అంటున్నారు డాక్టర్లు ఇటు ముద్రగడ సహా పలువురు ప్రముఖులు ఆసుపత్రికి వెళ్లి దాసరిని పలకరించొచ్చారు దాసరిని పలువురు సినీ రాజకీయ ప్రముఖులు పరామర్శించారు ఎంపీ కేవీపీ సినీ నటుడు కృష్ణంరాజు సిపిఐ నేత నారాయణ దాసరిని పరామర్శించి ఆయన ఆరోగ్యంపై వాకప్ చేశారు కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో దాసరి నారాయణరావును పరామర్శించారు సినీ నటుడు హరికృష్ణ ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి డాక్టర్లను అడిగి తెలుసుకున్నారు దాసరి త్వరగా కోలుకుంటున్నారని గండౌ నుంచి బయటపడ్డారన్నారు హరికృష్ణ ఒక్క క్లిక్తో మీ జీవితం మారిపోతుంది 
ఈ క్లిక్ మిమ్మల్ని లక్షాధికారుల్ని చేస్తుంది అంటూ ఆన్లైన్ మోసాలకు తెరలేపిన సోషల్ ట్రేడ్ బాధితులు హైదరాబాద్లోనే ఎక్కువగానే ఉన్నారు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరుగా పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు క్లిక్ లతో లక్షలు వస్తాయని ఎరవేసిన సోషల్ ట్రేడ్ యాజమాన్యం దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు మూడు వేల ఏడు వందల కోట్లు వసూలు చేసింది దాదాపు పది లక్షల మంది బాధితులున్నారు మా కింద జాయిన్ చేస్తే మాకు ఇంత అమౌంట్ వస్తుంది వాళ్ళ పైన ఇప్పుడు టూ మేము మా కింద ఇద్దరు జాయిన్ అయితే మాకు వన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లేస్లో టూ ఫిఫ్టీ లింక్స్ వస్తాయి సో ఆ అమౌంట్ డబుల్ అవుతుంది సో అట్లా అనమాట అమౌంట్ డబుల్ అయితే కానీ సో ఇంట్రెస్ట్ తోటి మేము ఇంకా ఏదైనా జాయిన్ చేపిస్తాం సో దాని తర్వాత మాకు వాళ్ళ కింద ఇంకా జాయిన్ అయితే మాకు వాళ్ళ తరఫున మాకు ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ కమిషన్ వస్తున్నారు మీకు ఇద్దరు కింద జాయిన్ అవుతారు కదా దానిపైన ఫైవ్ థౌసండ్ కమిషన్ వస్తుంది మాకు దాంతో పాటు వాళ్ళ ఇద్దరు జాయిస్తే వాళ్ళ పైన కొంచెం వాళ్ళకు కొంత కమిషన్ వస్తుంది వాళ్ళ వాళ్ళు చేయించిన మాకు కూడా కొంత కమిషన్ వస్తుంది సో అట్లా కమిషన్స్ కూడా క్రియేట్ అయినా చూసినాం మేము ఫస్ట్ సోషల్ ట్రైన్ ఉండే సోషల్ ట్రైన్ నుంచి చేసిన ఫ్రీ హబ్ చేసినాడు ఎఫ్ఆర్ఐ హెచ్యూబి ఫ్రీ హబ్ చేసినాడు దాని తర్వాత ఏమైంది దాంతో ఇంటిమాట చేసినాడు ఇంటిమాట చేసిన తర్వాత ఏమైంది మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ అప్ చేసినాడు సో ఇట్లా దిశ దిశల వారుగా మాట మార్చు మాట మార్చు వచ్చినాడు సో సెకండ్ కి ఆయన అరెస్ట్ అయినాడు నాకు కూడా నా ఫ్రెండ్స్ సిక్స్ మెంబర్ రెడీ ఉన్నారు జాయిన్ అవ్వడానికి సో వాళ్ళని ఆపేసిన నేను వాళ్ళు నాకు వచ్చి వాళ్ళకు ఆపేసిన వాటి నాకు ఇంకా ఇంత సేఫ్ సెల్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళని కట్టిపిస్తే వాళ్ళతో ప్రెషర్ ఉంటుండే నాకు ఇంక ఇప్పుడు అనేది చట్టబద్ధత లేదు దాంట్లో మన డబ్బునే మనం వాళ్ళు ఇస్తారు వాళ్ళు ఇక్కడ పెట్టుబడి నా దగ్గర నుంచి ఒక యాభై వేలు తీసుకున్నారంటే లెజిటిమేట్ కంపెనీ ఏదైనా ఉన్నట్టయితే ఆ డబ్బుని వాళ్ళు వేరే ఇన్కమ్ జనరేటివ్ ఫీల్డ్లో పెట్టుబడి పెట్టి దాంట్లో వచ్చినటువంటి లాభంలో కొంత లాభం తీసుకొని కొంత లాభం షేర్ చేస్తే అది లెజిటిమేట్ బిజినెస్ అవుతుంది దీంట్లో వీళ్ళకు పెట్టుబడి ఏం లేదు అంటే కంపెనీ ఎక్కడ పెట్టుబడి పెట్టట్లేదు పబ్లిక్ నుంచి కలెక్ట్ చేసిన అమౌంట్ని కమిషన్ రూపంలో వేరే ఏజెంట్లకు చెల్లించేసి ఒక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ తాను పెట్టుకుంటున్నారు మిగతా వాళ్ళది పనిచేస్తున్నారు దానివల్ల స్టార్టింగ్లో ఎవరైతే జాయిన్ అయినారో వాళ్ళు లాభపడతారు దాని తర్వాత జాయిన్ అయిన వాళ్ళు అందరూ ఈ రకంగా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఏర్పడ్డప్పుడు పేమెంట్లు చెల్లింపులు ఆలస్యమైనప్పుడు అది కొత్తగా జాయిన్ కావడం ఆగిపోతారు కాబట్టి చిట్ట చివరిల ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు లక్షల మంది మోసపోవడం జరిగింది మొదటిలో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకున్నాం స్టే చూడ్ మ్యాక్సిమస్ విజయవాడ పున్నమి ఘాట్ లో నౌకాదళ విన్యాసాలు అలరించాయి స్పీడ్ బోట్లు హెలికాప్టర్లు యుద్ధ విమానాల విన్యాసాలు అబ్బురు పరిచాయి నేవీ షోను చూసేందుకు సందర్శకులు భారీగా తరలి వచ్చారు మరైన్ కమాండర్లు చేస్తున్న ఫీట్లు వావ్ అనిపించాయి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు కూడా నేవీ షోకు హాజరయ్యారు known as the phantoms scorching through the sky with close to 1000 km per hour at 500 feet from the ground in a two aircraft close formation ladies and gentlemen as you can see towards the left side of the dais passing is the seeking faru charlie behind the chetak due to this tremendous effort we have the honorable chief minister himself we have commander shashank jha and commander nihal sabnis vedika kudi vaipu nundi tirigi prakasham barrage vaipu neeti uparitalam kona bhagallo gliding chestu tirigi vedika vaipu vastunnam commander kartikeyanu meer chudabothunnaru you can see commander kartikeyan navy show ku hazaraina ap cm chandrababu kasepu naukalo viharincharu navy sibbandi tho kalisi nadini chutti vacharu chandrababu navy sibbandi chesina vinyasalanu koni aadaru and the flag officer commanding in chief eastern naval command embarking the boat for the parade of sails the chief minister of andhra pradesh shri narachandra babu naidu embarked onto the boat waving to the crowds ladies and gentlemen we have the chief minister's boat now proceeding for the parade of sails being escorted by the two water scooters in front having the national flag flown behind them పదిహేనవ శతాబ్దం నుండి యుద్ధ నౌకలను ప్రత్యేకంగా సమీక్షించడం ఆ దేశపు ప్రతినిధికి ఒక సంప్రదాయం క్రమ అంతరాల కర్నూలు జిల్లాలో సంక్షేమ పథకాల పంపిణీ వినూత్న పద్దతిలో సాగింది నంద్యాల ఎమ్మెల్యే అయిన కుమార్తె ఆళ్లగడ్డ ఎమ్మెల్యే భూమా అఖిల ప్రియ సరికొత్త విధానంలో ఈ ప్రక్రియ చేపట్టారు తమ నియోజకవర్గాలకు చెందిన రేషన్ పింఛన్ లబ్దిదారుల్ని నంద్యాల మార్కెట్ యార్డుకు తరలించి అందరికీ సహపంక్తి భోజనాలు ఏర్పాటు చేశారు అదే చోట భోజనంతో పాటు పింఛన్ మంజూరు పత్రం రేషన్ కార్డులు అందజేశారు నాగిరెడ్డి అఖిల ప్రియ మరోవైపు ఇదే స్ఫూర్తితో సాక్షాత్తు డిప్యూటీ సీఎం కేఈ కూడా ఈ తరహాలోని మరో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు
శ్రీకాళహస్తి రాజగోపురం వద్ద అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది యాగశాలలో మంటలు చెలరేగాయి రాజగోపురం ప్రారంభోత్సవానికి ముందు నవయుగ కంపెనీ పది రోజుల పాటు యాగం చేసింది రాజగోపురం ముందు ఎకరా స్థలంలో యాగశాల ఏర్పాటు చేశారు ఇవాళ యాగం చివరి రోజు ఒక్కసారిగా మంటలు అడ్డుకున్నాయి రెండు ఫైరింగ్ జిల్లా సహాయంతో మంటలు ఆర్పేశారు రాజగోపురం కిందే మంటలు రావడంతో గోపురం పొగచూరిపోయింది యాగం పూర్తయిన సందర్భంగా యాగశాలను నిర్వాహకులే అంటించారా లేదంటే ప్రమాదం జరిగిందా అనే విషయం తేరాల్సిందే మూడేళ్ల కిందట బెంగళూరులోని ఓ ఏటీఎంలో మహిళపై కత్తితో దాడి చేసిన కిరాతకుడు ఎట్టకేలకు పోలీసులకు చిక్కాడు నిందితుడు మధుకర్ రెడ్డిని ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు కొద్దిసేపటి క్రితం మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టారు చిత్తూరు జిల్లా మదనపల్లి టూ టౌన్ పోలీసుల అదుపులో మధుకర్ రెడ్డి ఉన్నాడు ఓ హత్య కేసులో కడప జైలుకు వెళ్లిన మధుకర్ రెడ్డి అక్కడి నుంచి మూడేళ్ల క్రితం తప్పించుకున్నాక బెంగళూరులో నేరానికి పాల్పడ్డాడు వారం క్రితం మదనపల్లి పోలీసులకు చిక్కాడు రెండు పేల పదమూడులో నవంబర్ పంతొమ్మిదిన ఉదయం ఏడు గంటల పది నిమిషాలకు ఏటీఎంలోకి చొరబడ్డ నిందితుడు మహిళపై కత్తితో విచక్షణ రహితంగా దాడి చేశాడు ఆ దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడ్డ బాధితురాలు నెల రోజులు ఆసుపత్రిలో చికిత్స తర్వాత కోలుకుంది హైదరాబాద్ లో జనరేటర్ బ్యాటరీల దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న ముఠా గుట్టు రట్టు చేశారు పోలీసులు ముగ్గురు సభ్యులు ముఠాను అరెస్ట్ చేశారు నిందితుల నుంచి తొంభై రెండు బ్యాటరీలను రికవరీ చేశారు ఈ దొంగల ముఠాపై ఇప్పటివరకు పద్దెనిమిది కేసులు నమోదయ్యాయన్నారు పోలీసు ఉన్నతాధికారులు దర్యాప్తులో ముప్పై మూడు చోరీలు వెలుగులోకి వచ్చాయన్నారు హైదరాబాద్ నార్త్ జోన్ డీసీపీ కార్యాలయం సమీపంలో ఓ బిషప్ ఇంటి వద్ద యువకుడు నిప్పంటించుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన కలకలం రేపుతోంది బిషప్ ఇంటి గేటు ముందు ఇవాళ ఉదయం యువకుడి మృతదేహం పడి ఉంది సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు క్లోజ్ టీంతో రంగంలోకి దిగారు మృతదేహం వద్ద రెండు పెట్రోల్ బాటిళ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు అనంతపురం జిల్లా కదిరిలో ఓ కసాయి కొడుకు నిర్వాహకం కలకలం రేపింది రాయచోటులో నివాసం ఉంటున్న యూసుఫ్ అనే డెబ్బై ఏళ్ల వ్యక్తిని కొడుకు రఫీక్ ఆస్తి కోసం చిత్రహింసలు పెడుతున్నాడు ముగ్గురు కూతుళ్లను కొడుకును కష్టపడి చదివించి పెళ్లిళ్లు కూడా చేసిన తండ్రి యూసుఫ్ పట్ల రఫీక్ అమానుషంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు ఆస్తి తనపరం చేయాలంటూ గృహ నిర్బంధం చేసి వేధిస్తున్నాడని వాపోయాడు తండ్రి యూసుఫ్ తన నటన ముఖ కవళికలతో హావభావాలతో కోట్ల మంది అభిమానుల గుండెల్లో చెరగని ముద్ర వేసుకున్న మహానటి సావిత్రి సావిత్రి సాహితీ సాంస్కృతిక కళాపీఠం ఆధ్వర్యాన బెజవాడ ఫిల్మ్ ఛాంబర్లో ఫోటో ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు సావిత్రి నటించిన సినిమాల్లోని అరుదైన చిత్రాలను ప్రదర్శనలో ఉంచారు సుమారు మూడు వందలకు పైగా ఫోటోలు ఏర్పాటు చేశారు తమిళనాడులో రాజకీయ సమీకరణలు వేగంగా మారుతున్నాయి అన్నాడీఎంకే పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి శశికళ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి ముహూర్తం ఖరారైనట్టు తెలుస్తోంది ఫిబ్రవరి ఆరున చిన్నమ్మ సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారని ఆమె సన్నిహితులు చెబుతున్నారు ఇప్పటికే అన్నాడీఎంకే పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో సమావేశం నిర్వహించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు రేపు అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలందరూ శశికళ సీఎం కావాలని ఓ నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు సీఎంగా చిన్నమ్మకు బాధ్యతలు అప్పగిస్తున్నామని అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది ఇదే జరిగితే తమిళనాడు సీఎం పన్నీర్సెల్వంకు ఏ పదవి ఇస్తారు ఆయన రాజీనామా చేయడానికి అంగీకరిస్తారా లేదా అనే విషయంపై స్పష్టత రావాల్సింది జయలలిత తరహాలోనే శశికళ కూడా జ్యోతిష్యుల సలహాలు సూచనలు తీసుకుని ముహూర్తం నిర్ణయించినట్టు పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది జమ్మూ కశ్మీర్లో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో ఇద్దరు ఉగ్రవాదులను మట్టుబెట్టాయి భద్రతా దళాలు బారాముల్లాలో ఉగ్రవాదులు ఉన్నట్లు సమాచారం అందటంతో అప్రమత్తమైన జవాన్లు సోదాలు నిర్వహించారు ఈ క్రమంలో జరిగిన కాల్పుల్లో ఇద్దరు ఉగ్రవాదులను హతమార్చారు జొన్న మరి షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకున్నాం స్టే చూడండి బ్యాక్ టు న్యూస్ చెన్నై సముద్ర తీరంలోని పెట్రోలియం వ్యర్థాల తెట్టును తొలగించడంతో వెయ్యి మందికి పైగా సిబ్బంది పాల్గొంటున్నారు ఇప్పటి వరకు నూట పదిహేను టన్నుల ఆయిల్ ను తొలగించారు పూర్తి స్థాయిలో తెట్టు తొలగించేందుకు మరో వారం సమయం పడుతుందంటున్నారు నిపుణులు తెట్టు తొలగించడంలో అధికారులు సిబ్బందితో పాటు విద్యార్థులు వాలంటీర్లు పాల్గొంటున్నారు వారం క్రితం రెండు కార్గో నౌకలు ఢీకొట్టడంతో క్రూడాయిల్ సముద్ర జలాలు కలిసిపోయింది ముప్పై రెండు కిలోమీటర్ల మేర తెట్టులా పేరుకుపోయింది ఘటనతో రెండు వేల టన్నుల చేపలు మృతి చెందాయి దీంతో చేపల వేటను నిలిపివేశారు ఫలితంగా మత్స్యకారులు జీవనోపాధిని కోల్పోయారు
చెన్నై సముద్ర తీరంలో క్రూడ్ ఆయిల్ తెట్టు తొలగింపు పనుల్ని పరిశీలించారు డీఎంకే నేతలు స్టాలిన్ కనిమొడి వారం క్రితం కార్గోషిప్పులు ఢీకొనడంతో సముద్ర జలాలు కలుషితమయ్యాయి నాటి శుద్ది కార్యక్రమం కొనసాగుతున్న కొలిక్కి రాలేదు రాష్టపతి భవన్ లో మొఘల్ గార్డెన్స్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి ఏటా ఫిబ్రవరి మార్చి నెలలో మొఘల్ గార్డెన్స్ లోకి సందర్శకుల్ని అనుమతిస్తారు దేశ విదేశాలకు చెందిన పుష్పాలు గార్డెన్ లో కనువిందు చేస్తున్నాయి ఈ నెల పన్నెండు నుంచి మార్చి పంతొమ్మిది వరకు సందర్శకుల్ని అనుమతించనున్న తరుణంలో రాష్టపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ గార్డెన్ లో కలియ తిరిగారు దాదాపు నెల రోజుల పాటు జరిగే ఉద్యానోత్సవం సందర్శకులకు ఓ మధురానుభూతిగా మిగిలిపోతుంది